火影忍者生存》开局，先来觉醒血脉。没事再来，我超竟然是阴阳调和，但是想要最好还得继续。我超竟然是宇智波血脉与丹焕浴血轮眼，在长达三十个月的选择中，终于找到了让我满意的能力。忍术大师与精神支配虽然元素只有两个，但属性还算相对不错。开局前往村庄铁匠铺，竟然有三颗钻石。卧槽，什么壁洞井？谁人敢在此造次？看你不爽，肯定就是你了。就你还当上上忍了？我超怎么还真是你？倒头就睡。第一个任务出入忍界，需要加入五。大国之一，那必须是火之国木叶村啊！刚进来就送了三本低阶功法，成为火影的第一步，潜入木叶村。一进来就。看见阴间忍者老三代，与他对话，成功成为村里人。将这三个忍术依次学习，再全部装上。先来定个老三代看看，简直就是生动传神，好吧？接下来下一个任务是完成五个地级任务。来到发布园这里，总共三个任务。第一个任务护送老登前往目标点，看我干嘛直接走呗？我抄一刀就没了这么脆弱吗？下一个任务是送信，找到这位小姐姐就可以完成任务了。不对，我看着小姐姐也是风韵犹存呐、啊。接下来把信递给她就算完成了。又下一个任务，收集十二个煤炭和十二块骨头，分解木板制作工作台，做一把钻镐。正好火影岩上面有一些煤炭，回来领取任务奖励。不是，怎么又是送信任务？这是无限套娃吗？依旧是老样子，轻松完成。最后发布员还赠送了我一本地级随机卷轴，竟是我拥有的水属性忍术，直接给他装。装备上来看看技能效果，这也将是我出入忍界的第一本水系忍术。到了晚上就可以找小白刷些骨头了，刚好可以试试新忍术的威力。不是伤害咋这么低？不过这都是手拿把掐的事。回来领取任务奖励，下一个任务需要购买三个冰凉完粮。来这边找到卖冰凉的商人，购买三个即完成任务。